నేను గణపతి సత్యనారాయణ స్వామి ఆశ్రమం నుంచి ఎవ్రీ మంత్ ప్రతి నెల మూడు వృద్ధాశ్రమాలు తర్వాత నాలుగు మూడు మెంటల్లీ ఛాలెంజ్ చిల్డ్రన్ మూడు ఆర్ఫన్ హోమ్లు తర్వాత ఒక బ్లైండ్ స్కూలు తర్వాత రెండు విలేజ్లకు రెగ్యులర్ క్యాంప్ చేస్తాను మా గురువుగారి పేరు మీద నేను నా సొంతంగా నా ఖర్చులతో ఇవన్నీ చేస్తున్నాను ఎవరిని ఒక్క పైసా కూడా బయట నుంచి అడగను తర్వాత అన్నదానాలు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక రెండు మూడు దిక్కులు అన్నదానాలు చేస్తున్నాం మాతృ దినోత్సవ వేడుకలు ఇక్కడ జరపాలి అన్న ఆలోచన రావటమే చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా పిల్లలని దగ్గర లేని వాళ్ళు పిల్లల్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు పూర్తిగా అనాథలై ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఒక మాతృ దినోత్సవం చేసి మేము అందరము ఉన్నాము పిల్లలుగా ఇక్కడికి చేయుతని ఇవ్వటానికి వచ్చాము ఒక భరోసాను కల్పించాలని వచ్చాము అనే ఆలోచనని వాళ్ళకి కల్పించడము అని అంటే వాళ్ళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడమే కాకుండా వాళ్ళల్లో ఒక అంటే మాకంటూ ఒకరు ఉన్నారు అని తెలియచే తెలియచేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో మరి అమ్మ శ్రీదేవి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరినీ ఇక్కడికి కలవాలి అని ఇట్స్ ఏ నథింగ్ బట్ ద ఆత్మ ఆత్మీయ స్పర్శ ఈరోజు ఒక కార్యక్రమం నాకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నాకు ఉదయం నుంచి నేను ఉన్న క్రమంలో నాకు అదే అనిపించింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఆత్మీయతను పంచాలి అన్న ఆలోచనతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అంటే వృద్ధాశ్య దశ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి కూడా శాపంగా ఉండకూడదు అది ప్రేమగా ఆత్మీయతను అందించేలాగా అంటే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయే క్రమంలో వాళ్ళని పంపించగలగాలి ఎందుకంటే అది ఆ వృద్ధ దశ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది నాకు శ్రీదేవి గారి గురించి తెలిసి వారు చేసే సేవల గురించి నాకు చాలాసార్లు రమ్మని చెప్పారు నేను కూడా వద్దామనుకున్నాను ఎందుకంటే తన సేవలు ఎవరు ముట్టుకోలేని పట్టుకోలేని వాళ్ళకు కూడా తను చే చేర తీసి వాళ్ళను చాలా ఫ్రెష్ చేసి వాళ్ళకు ఒక ఉపాధి కల్పిస్తున్నందుకు చాలా అభినందించదగ్గ విష విషయము మాతృ దినోత్సవం అనేది యాక్చువల్గా ఈ మే మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డేలు అనేవి మన కల్చర్ కాదు యాక్చువల్గా కాకపోయినా ఇప్పుడున్న ఈ మాయ ప్రపంచంలో మనకు మన వెస్ట్రన్ కల్చర్ని ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మన దగ్గర కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి అమ్మను నాన్నను చూడగలుగుతున్నాము కానీ ఇక్కడ శ్రీదేవి గారు ఇంతమందికి అమ్మయ్యారు ఎందుకంటే మనకు ఒక చిన్నప్పుడు దెబ్బ తగిలితే అమ్మ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చేస్తే అమ్మ తగ్గిపోతుంది నాన్న అంటే మనకు తెలియకుండా ఏదో ఒక ఉపశమనం కలిగేది తగ్గిపోయేది అది గాయం మానిందా లేదా కానీ అమ్మ మాటలతోనే తగ్గిపోయేది ఎందుకంటే అవతార పురుషుడైన ఒక అమ్మకు కొడుకే అన్ అని అన్నట్టుగా ఇలా పేరెంట్స్ని అసలు ఎలా దూరం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు నేను చాలా ఓల్డ్ ఏజ్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు మీకు ఎంతమంది పిల్లలమ్మ మరి ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే అప్పుడు కూడా వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయరు వాళ్ళు ఏదో అమ్మ వాళ్ళ పరిస్థితులు వాళ్ళవి కొందరు మేమే స్వయంగా మేమే వచ్చాము లేకపోతే మాకు అక్కడ కష్టంగా అనిపించి వచ్చాము అని చెప్తుంటారు కానీ ఎంత పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎంతగా ఇంకా వాళ్ళని వెనకేసుకు వస్తూనే ఉంటారు ఇలాంటి వృద్ధులు రోడ్ల మీద ఇంకెందరో ఉన్నారు అనాథ దీన స్థితిలో ఉన్నారు మాస్క్ పైన బట్టలతో జుట్టు పెరిగి అసలు మట్టిలో మట్టిలో మట్టిగా కలిసిపోతున్నారు వాళ్ళు మనుషుల్లా లేరు అలాంటి వాళ్ళని చూసి కూడా దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరించని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం ఏదో చేయాలని ఊహ తెలిసి తెలిసిన రోజు నుండి ఏదో ఒకటి చేయాలి వాళ్ళ కోసం అని అనుకుంటున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇది స్థాపించాను ఇది స్థాపించినప్పటి నుండి నాకు లోకల్లో ఉన్న పొలిటికల్స్ కానీ అందరు పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ అందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే నూట డెబ్బై మంది వరకు మన ఆశ్రమానికి వచ్చారు అందులో జెన్యున్గా పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఎవరు భార్య చనిపోయి ఏదో వాళ్ళకున్న కారణాల వల్ల వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా బాధలు పడుతూ రోడ్ల మీదకి వచ్చి అడుకుంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సర్వీస్ చేస్తున్నాను నేను నా దగ్గరకు వచ్చిన నూట మందిలో 
పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని పంపించడం జరుగుతుంది పిల్లల్ని పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నేను కూడా చెక్ చేస్తున్నాను వీళ్ళని సరిగ్గా చూసుకుంటున్నారా కొడుకులు లేదా అని వాళ్ళ ఆరోగ్యం నా దగ్గరకు వచ్చాక ఆరోగ్యం కుదురపడ్డాక వాళ్ళని దగ్గరలో తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర వాచ్మెన్గా కానీ అలా పెడుతున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అడుకునే స్టేజ్లో వాళ్ళు ఎక్కడైనా పని చేయాలని వాళ్ళకున్నా అడుకునే స్టేజ్లో వాళ్ళ బట్టలు మాసిపోయిన బట్టలు వాళ్ళకి ఏం ఐడెంటి ప్రూఫ్ లేకపోవడం వల్ల ఎవరు పని ఇవ్వలేకపోయారు ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చాక వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటి ప్రూఫ్ వచ్చింది అమ్మ ఆశ్రమం మాది నేను అమ్మ ఆశ్ర అమ్మకి కొడుకుని అని నాకంటే పెద్దవాళ్ళు అరవై సంవత్సరాలు కూడా నేను అమ్మకి కొడుకుని అని చెప్పుకొని వెళ్ళి పనిలో జాయిన్ అవుతున్నారు అది నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్న సుకృతము ఒక రెండు ఎకరాల భూస్థలం నాకు ఎవరైనా ఇవ్వగలిగితే డొనేట్ చేయగలిగితే నేను పిల్లలు కూడా పెట్టాలనే ఆశ ఉందండి ఎందుకంటే అనాథ పిల్లలు అనాథ పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు మన దగ్గర తెలియట్లేదు ఎన్నో హోటల్స్లో పనిచేస్తున్నారు బార్ షాప్లలో పనిచేస్తున్నారు అలాంటి పిల్లల్ని చూస్తే మనసు తరక్కపోతుంది ఎంత ఎంత కానీ మనం చూస్తూ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక పది రూపాయలు సాయం చేయగలుగుతాం కానీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి చేయాలంటే చాలా స్తోమత కావాలి ఆ పిల్లల్ని తీసుకొని రావాలంటే వాళ్ళకి ప్లేస్ కావాలి వాళ్ళకి ఆట స్థలాలు కావాలి కాబట్టి అలాంటి పొజిషన్ వచ్చాక వాళ్ళకు కూడా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను మరి ఈ రెండు ఎకరాల స్థలం నాకు ఇవ్వగలిగితే గవర్నమెంట్ కానీ లోకల్లో ఉన్న విఐపీస్ కానీ ఎవరైనా నా సేవను గుర్తించి ఇవ్వగలిగితే ఫ్యూచర్లో అందులో వృద్ధులకు ఒక సైడు పిల్లలకు ఒక సైడు ఇలా ఆశ్రమం మంచిగా కట్టి సొంత ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందో అందరు అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు కలిసి మనవరాళ్ళు మనవాళ్ళు కలిసి ఎలా ఉంటారో వీళ్ళను వాళ్ళను పిల్లల్ని ఈ అమ్మమ్మ తాతయ్యల్ని కలిపి అందరిని చూసి సంతోషంగా ఉండాలని నా ఉద్దేశం అండి ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పిల్లలకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నాను ఏమనంటే మీ తల్లిదండ్రులను మీరు పెద్ద అయ్యాక దూరం చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే స్కూల్ వయసులోనే వాళ్ళకి ఏదైనా మనం చెప్తే అబ్బుతుంది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఒక ఇరవై ఐదు స్కూళ్ళల్లో ఈ మన డిస్టింగ్ కనుక ఇంకా వేరే డిస్టిక్లో కూడా నేను వెళ్ళి చెప్పేసి వస్తాను అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాను ఈరోజు మన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క విఏపీస్కి ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయిన మీరే మీడియా మిత్రులకి విఏపీస్కి ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు అండి 